வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எப்படி எப்படி புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தானே எக்கச்சக்கமாக எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன் இருக்குது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கே உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஆகும் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப இன்டெப்த்தாக பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து சிம்பிளாக எப்படி ஒரு புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணி ஒரு அட்ராக்டிவாக வேர்ட் டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறேன் இந்த டீட்டெயில் வந்து நான் எக்ஸல்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாக இல்லை சிட்டிஸோட நேம் மட்டும் இருக்குது அதாவது திருவள்ளுவர் சென்னை நார்த் சவுத் சென்னை சென்ட்ரல் அது மாதிரி இருக்குது ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு புல்லட்டின் பாயிண்ட் எப்படி இது பண்ணுவோம் இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல போயிட்டு தான் புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு நன்னு இருக்கு ரீசெண்ட்லி யூஸ் நான் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நம்ம போய்ட்டு எது வேணுமோ நம்ம அதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இது செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல இது வந்துருச்சு பார்த்திங்களா ஸோ என்டையர் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணுங்க கரெக்டாக அதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் இஜெட் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ உங்களுக்கு எது வேணுமோ இங்கே இது இருக்குது ஆப்ஷன் இருக்குது எது வேணாலும் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி வச்சுக்கலாம் இல்லை டிக் மார்க் என்ன வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்படி வச்சு செலக்ட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக புல்லட்டின் பாயிண்ட் செலக்ட் ஆகிக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி இப்படி தான் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த வேர்டே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைண்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு ரீட் ஆகிக்கும் இப்போ ஏதோ வந்து என்ட்ரு பண்ணுறோம்னா அதுக்கெலாம் வந்து புல்லட்டின் பாயிண்ட் கொடுக்குறோம் ஸோ வந்து நம்ம அடுத்த என்ட்ரி அவங்க கொடுக்குற போது நமக்கு வந்து அவனுக்கு புல்லட்டிங் பாயிண்ட் வந்து பண்ணி தரணும் அப்படின்ட்டு சொல்லும் ஸோ என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் எதுவுமே கொடுக்கல என்ட்ரு தான் கொடுத்தேன் என்ட்ரு கொடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பாயிண்ட் வந்து டிக் மாதிரி க்ரியேட் ஆகிக்கும் கிரியேட் ஆனோடனே ஸோ நான் நாமக்கு சேலம்ங்கிற ஒரு சிட்டி மிஸ் ஆகிட்டா சேலம் நான் டைப் பண்ணிக்கலாம் இதே நான் சென்ட்ரல் என்டர் பண்ணால் கூட இப்போ இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக புல்லட்டின் பாயிண்ட் கிரியேட் ஆகும் ஸோ நான் இங்கே வந்து கோவை அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து இப்படி தான் வந்து என்ட்ரு பண்ணணும் அதே வந்து நான் எல்லாத்தையும் என்ட்ரு பண்ணி முடிச்சிட்டேன் எண்ட் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட்டுக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னா நான் என்ட்ரு கொடுத்தேனா மறுபடி இங்கே க்ரியேட் ஆச்சுன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு தலைவலியாக இருக்கும் பார்த்திங்களா இது ஒரு ஆர்கனைஸ்டர் இல்லை ஸோ அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணால் ஒரு என்ட்ரு கொடுத்தேனா அப்போ மறுபடி இன்னொரு என்ட்ரு கொடுத்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பாயிண்ட் போய்ட்டு இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை ரெகனைஸ் பண்ணிக்கும் அதான் லிஸ்ட்டோட எண்டுக்கு வந்து யூசர் வந்துட்டார் அப்படின்ட்டு அப்புறம் நம்ம தை டைப் பண்ண திஸ் இஸ் எண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம புல்லட்டின் பாயிண்ட் க்ரியேட் பண்ணும் இதுக்கு மேலே இன்னும் நிறையா இருக்குது நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம் இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு சேம் புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸ்லேயே போங்க சைஸ் இருக்குது எக்கச்சக்கமான புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது சேஞ்ச் இது லிஸ்ட் லெவல் அப்படின்ட்டு இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ண உடனே இந்த ஆப்ஷன் இவ்வளோ ஆப்ஷன் இருக்குது இதை ஏதாச்சும் ஒன்று கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரேஞ்சு வந்து இங்கே இருக்கிறது இந்த சைடு அப்படியே மூவ் ஆகிக்கும் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் சேஞ்ச் இது லிஸ்ட் லெவல் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ வந்து இந்த இதை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் போக 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 ரைட் அலைன் ஆகிட்டே போகுது நம்ம ஸோ ப்ராப்பரான அலைன்மெண்ட்டுக்கு வந்தாருன்னா ஃபஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணால் ப்ராப்பரான அலைன்மெண்ட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ இது ஒரு இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சைடு மூவ் பண்ணோம்னா அதுக்கும் இங்கே ஆப்ஷன் இருக்குது அதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்தது வந்து டிஃபைன் நியூ புல்லட் இதான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் இந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம இதில் கற்றுக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது சிம்பிள் இருக்குது பிக்சர் இருக்குது ஃபாண்ட் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது அதுவும் பார்த்திங்கன்னா விக்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் மட்டும் இவ்வளோ இருக்குது சப்போஸ் நான் இது மாதிரி நான் செலக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் எதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இது நல்லா செலக்ட் பண்ணலாமே ஓகே கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ மறுபடியும் போங்க போயிட்டு டிஃபைன் நியூ புல்லட்டின் சிம்பிள் இன்னும் ஒரு சிம்பிள் மட்டும் பார்க்கலாம் தம்ஸ்அப் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்தோம்னா ஓகே ஓகே ஸோ தம்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி வந்துச்சா பட் இது சின்னதாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதை நான் எப்படி பெருசு மட்டும் தான் நான் அடுத்ததாக சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து இப்படி தான் வந்து
விங்டிங்ஸ் தான் அடுத்தது மேலே சிம்பிள் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது நீங்கள் எது உங்களுக்கு தேவையோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி ஓகே இது வந்து இப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சால் போதும் உங்களுக்கு தேவையான நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கரன்சி லெவன்னா கூட பாட்டம் இங்கே பாருங்கள் கரன்சி லாங் ஓட்டுறது இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரேட் மார்க் இருக்குது காப்பி ரைட் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது சரி ஓகே நம்ம இதுக்கு மேலே இதை ரிசர்ச் பண்ண வேணாம் நீங்கள் வேணும்னா பண்ணிக்குவாங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் அடுத்து வந்து பிக்சர் பிக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் சிஸ்டத்துலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் வெப்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்தளவுக்கு போக தேவையில்லை நம்ம இதை கிளிக் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் பார்த்துக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக் கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிக்சர் வந்து இந்த இடத்துல வந்துடும் ஸோ அடுத்தது பிக்சர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சிம்பிளுக்கே வந்துடுவோம் ஓகே கொடுத்துருங்க சிம் பிக்சரில் வந்து ஃபாண்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியாது அதனால் ஃபாண்ட் வந்து டிசேபிளாக இருந்துச்சு அதனால நான் நார்மலான ஒரு சிம்பிளுக்கு வந்துருக்கேன் ஸோ மறுபடி ஃபாண்ட்டுக்கு போங்க போயிட்டு ஃபாண்ட் வந்து ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க கேன்சல் நான் ஃப்ளைட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ போயிட்டு சேஞ்ச் பண்ணால் தான் பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் ஓகே ஃபாண்டில் போயிட்டு எது வேணாலும் இத்தனை ஃபாண்ட் இருக்குது எந்த ஃபாண்ட் வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே இங்கே ஸ்ட்ரைக் த்ரூன் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன் இருக்குது டபுள் ஸ்ட்ரைக் டூனால் ரெண்டு ப ரெண்டு கோடு வரும் நடுவில் அதை வந்து டபுள் ஸ்ட்ரைக் த்ரூ அப்படின்ட்டு இருக்குது அடுத்து வந்து போல்டாக வேணும்னா போல்டு இருக்குது அதே மாதிரி சைஸ் அதாவது இந்த நம்ம லெட்டரோட சைஸ் கிடையாது இந்த புல்லட்டோட சைஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே புல்லட் நம்ம என்னென்னலாம் சேஞ்ச் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே புல்லட்டில் தான் போய் அஃபெக்ட் ஆகும் செவன்டி டூ கொடுத்தனா ஆட்டோமேட்டிக்காக மிகப்பெரிய அளவில் வரணும் ஸோ சைஸை வச்சு நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறது காட்டுறதுக்காக தான் நான் இப்படி சேஞ்ச் பண்ணேன் இப்படி பண்ணால் படிக்கிறதுக்கு கஷ்டம் ஸோ சைஸையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து போ போயிட்டு ஃபாண்ட்டில் போங்க போயிட்டு கேரக்டர் ஸ்பேஸிங் அப்படின்ட்டு இருக்குது இதில் வந்து எவ்வளோ கேப் அதாவது இந்த ப்ரிவியூ இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் வந்து எவ்வளோ கேப் கொடுக்கறது அப்படின்ட்டு வந்து இருக்குது ஸ்கேல் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வச்சுட்டேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பாயிண்ட் நான் மூவ் பண்ணுறேன்னா அந்த அளவுக்கு மூவ் ஆகிக்கும் பார்த்தீங்களா சைஸ் மூவ் ஆகிடுச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது சைஸ் பெருசாக ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் வந்து இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப்பும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இது ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம நம்பரிங்கை பற்றி பார்ப்போ